Welcome back to Miriam. In the end of the day, Cosmopolitan Medical Center, Dr. Radha Palapati and Dr. Gynecologist. In the doctor, with breast cancer awareness, you can call me 0529 611333. Number is ntvua.com. You can call me Dr. Palapati. Doctor, I'm going to talk about risk factors. That's why you have a clinical diagnosis. Now, we have a small bit of pain. 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 We don't have a panic. Right? Yes. We have a small bit of pain. 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 Doctor examine ciri. First is clinical examination. Clinical examination le, nama lalu nukun nada. Ia mula breast tissue ni itu fixed ano. Ada itu, ada movie yang patah atau dano. Alanggil movie yang patah nada dano. Alanggil kacatan dengan mula galan do. Skin ni nanti galan changes sundo. Mat, adat mati side le breast ni normal ano. Pina ada pola nipplan nanti galu discharge beri nado. Blood stain do, allah ada nanti galu discharge beri nado. Apine history le family history, no. Biar cerpati le endeng gilum fibroid inoma, alinggil le endeng gilu awasiatine breast le vala surgery ni cahit atun do. Ida ellam doktor cuci mensla ke selesa. Nampaknya, ada dengan insiden test itu kalau pernah. Ada ke test yang ada? Ada. Nampaknya, ada yang mana cahaya ini ada clinical breast examination ada. Adik ayah ni tu pinnya swelling berlalu berkat cahaya ini ada diagnostic mammography ini beraya. Diagnostic mammography beraya ini ada. Ada tu ada screening mammography. Nampaknya, kita pinnya itu sama sekali. Diagnostic mammography ini beraya ini ada doktor alinggil pasien tu ada swelling kanda selesa. Nampaknya swelling yang dah nak rian mandi cahaya ini. Oru idan. Pache young age le, i diagnostic mammography, doctor palpate i dhoru swelling kandeng le, chilpol adh mammography le kaanan na nillya. Because 40 years na tarre omba breast inte density kooda dala idu onda, namku mammography le i swelling nannai kaanan na nillya. Angine le dille mammography kalan nalla dha ultrasound examination ana. Ultrasound na varnet oru nalla transducer obiyojita, oru radiologist ne chey dala i swelling kaana bate onda. Pine, nama kita ini nada ductile, anda ingat sisto, angin itu swelling angin itu tuan anda ingat ductography, satu dye injekti itu ter, ductin da arsitektur angin yang anda nukam betul. Pine, MRI scanning, magnetic resonance imaging, pine breast tumor synthesis na barang ini ter, 3D mammography, mana direction nom, mammography la actually, nama kita use ini nada X-ray ana, abby X-ray tenye mana direction na berimbo, kudel clear picture itu ter. Jadi 40 years ni tarik, nama le first and foremost ingin ada swelling kan dulu ni ni le, ah, adine pula ni le. Percaya if there is family history, nama le ada unless otherwise proved, ada orang cancer atau orang ni le doubt ni le, ini investigation ni selalunya je. Okay. Pem, ini, ini adalah main ni tu cina test ni le. Apa, ingin ni ni mammography read ni ni tu baru ya doktor. Adem, ni an, ni dah ni mammography ni tu pernah. Mammography ni tu pernah itu is an X-ray picture of the breast. Ipo, pale patient sum pernah ni ko. October breast awareness week mandar. Alangkah itu, saya pernah um doktor ini ke, ini do pola tone nanda. Mammography caya no. Actually mammography all, adi ni ori final answer. Mammography caya n, kriteria maya guidelines nanda. Epo caya no, ini n caya no. Pem mammography ori X-ray picture ana. Adu unde dene, dua X-ray plate ini dale breast be, breast tissue wece. X-ray edukan nanda ana mammography. Adi ni adi ni dah ayah budhi muter galan de, because it is little bit painful, ori inconvenient ana. Pine dense breast Pasti ada angil, adilah, nama kita nanai itu picture kita tidak. Dense breast itu perlu orang white color lahir kita merenda. Aduh, untuk mana? Anak mammography, apa itu screening procedure itu, nama kita ambil dua esok hari ini kita baca. Pine cello school of thought baca ini adalah 40 years hari ini kita jadi anak. Pasti ambil dua esok ini tarik family history, alanggil there is more risk for cancer. Anginnya, semua orang cuma matra anak, nama kita mammography jadi anak. Apa ini mammography picture beri bo? Nama kita itu ready ini yang ini anak macam mana? Grade zero ni baru ni, alah di incomplete ana. They have not reached any conclusion. Apa nama alah di repeat ini dia. Alanggil where ada kelim modality snorkel dia ni ultrasound do, MRI ni ni ni. Pinnya adat itu beri ni alah grade one. Grade one purely benign ana. Cancer ni dah ada ador bida. Aduh liya. Grade two ni benign ana. Grade three, nama kita doubt ana. Apa, angan tak kes la, nama kita cepo, other modality sinium, ultrasound, biopsy, fine needle biopsy, alinggil core biopsy, mana full tissue ada tetulah biopsy, lain je yang diberi. Pini, four or five, five suspicious, 
for uh, malignancy. Mm -hmm. Six na varai na the prove one. Namle prove yeh idhte. Pinna the thora thora extend idhte na. Adi me kanda pa clinically we know that it is 99 percent cancerous. Ada mm idhte -hmm. fixed tumor ana skin changes idhte mm -hmm. uh, lymph node. Angen endi ilin kitte ana gile. Adi ilna na namle tissue idhte diagnose idhte sheshem. Pasha the thora thora extend idhte na nariya na idhte mammography chayya mm -hmm. randa. Adi okay. ana grade six. Mm -hmm. This is by rats uh, scoring. Okay. By rats is breast imaging and radiography reporting. That's why I don't know if you have a diagnostic. Uh Ah, diagnostic things. That is the mammography. That is the ultrasound. Mm -hmm. Ultrasound is fibroadenoma, lymph nodes, and cyst. Cyst is a very mammography. But the cyst is a smooth surface. It is a solid material. The cyst is a very small size. It 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 is a very small Strial beri nada, abrede nipple nanda itu lom discharge nanda warna tanah, clear fluid like discharge, alenggil, angan tan nanda itu lom discharge beri nanda dah itu tanah, abrede beri nanda. Apo ar dactography ini nanda ductin de arsitektur ini nanda nokan. Pina nampuk caya am beri nanda MRI. Pina ini tomosintesis, ada digital mammography nanda. Apo digital mammography nanda tomosintesis oke, saudara nana conventional mammography kal kacung beri nalla. Aduh doktor, sekarang tu mula ada call beri cerita. Apa orang ni? Ini kita ada satu jodoh mana? Aduh boleh pergi. Abang ni lamp edit tu pun baru ni. Abang ni windom nama kita ada satu breast ni cancerous. Apa orang ni sahaja dia orang tu. Aduh, abang ni abang ni abang ni paranya dah insert je. Ini kita mesti lah itu. Abang ni cahaya itu lah itu. Wide excision ada. Apa ni? Nama kita ada dua type lah cancer beri. Am cancer orang ni in situ. It is only in that area. Aduh, mortem spread di itu lah. Anginnya beri mbo, aduh ductilum beri am, lobulum beri am. Anginnya beri mbo, nama le wide excision aja. Inda breast preservi am ini te, nama le wide excision jium. Nama kau beri peti kuda dila rilea, macam ada airi kiam awak kecei dah. Apa aduh unda, aduh cei inda samai te breast le darah alam blood vessel sem lymphatics. Lymphatics mana layman dila white blood dina beri am. Apa lymphatics aku pohon dah. Nama le under arm lila lymph nodes lika ana. Aduh bole blood vessel sem nerve sem lymphatics aku injured aum bo. Ika ilai di mana ni iri beri am, badan beri am, heaviness beri am aku. Jangan suruh dulu. Ini investigation sila, jangan paraya marah nade. Nampak fine needle biopsy je. Ini swelling ane needle ondo uru biopsy edit edit. Nampak enda noga. Pasha adine adine dia ada pitfalls sende. Dan ini cial nampak cial pak correcta itu uru uru point ane nampak kitorlo. Baki point le enda nak kono nana nampak mana sila. Apa angin ala ke isle nampak exceptional biopsy. Ada ide itu full light remove edit edit. Cheyen di. Adip pemi biopsy nanya doktor mammography kaya ni tanah beri cheyen nade. Adip adine reading kaya ni tanah. Allah cialak ke Kes lain, nama lah adiem fine needle biopsy kita boleh ada. Ibu ni nama lep, nama kita hundred percent, lagi ninety nine percent ni muda. This is cancer, rasno tuan ane gel, nama lah adiem ni nipu. Oh, okay. Alright, jadi pem, ini adalah main, nama kita diagnostic test yang baru ini. Okey, ada beberapa doktor pem, paler kum doktor orang family history orang ni definitely nama kita ni ada routine check up aite pogan. Ini age orang ni pula. Jadi ada tidak tu orang ini age itu orang ni ni ada routine check up nada tanda. Karena paler kum ini ada orang awareness sila. Normally, ipo USA orang ni lim UK guidelines orang ni lim, awal ni pergi ini ada fifty years ni. Ipo UK preventive task force pergi ini ada fifty years sekali ni ala. Every two years you have to have a mammogram. Pasha American Radiology Society, Cancer Society ke pergi ini ada forty years ni ane. Tadang nam nana. Pasha forty years ni tadang umbo. One of the reasons ni ane jale, ini radiation exposure ni ada ni mammography ke. X-ray ana. Rendah mana itu false positive result. Oru 80 percent matre, nama kita mammography itu kandu beri kita betul. 20 percent we will miss. Alanggil we will over diagnose. Sadar ni liat atau oru dense breast logi alanggil, nama kita kanan itu breast tissue dani airi kip. Pasha ada cancer asal ni lalai, nama kita biopsy kium, unwanted test, unwanted treatment. Pita tension. Atu yang kudu dale patient sinum alanggil, awer da family kium, wherein nada tension ana. Ada itu prior to the test. Atestu samai itu, atestu kaya ni result berimbau. Result itu mana al polim, awak ke adilnya urus santosan kan dia. Because they will always think ni ada test step anda ikim. Atau, apo, awisnya ni kalau matram, nama la mammography. Breast awareness tu berimbau, it's not simply mammography. Breast awareness ni, nama la itu adikin cindi kian dada, adu baraya diri kian ni, entar lang kaya ni la serdi kian. Nalal dana. Apo, mammography guideline peragai ram cehi anda dada. 50 years in a share channel. That is screening mammography. Okay. Because diagnostic mammography is different. Diagnostic mammography is different. Doctor is different. But nipple is blood stain discharge. 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വിടുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാമോഗ്രാഫിയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഏജ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സിൽ തന്നെ സ്ട്രോങ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു ലേഡി ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരാം നമുക്കൊരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു സെൻഡ് ഹെർ ഏജിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാമോഗ്രാഫി വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാഫി സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ പോപ്പുലേഷനിൽ അസുഖം ഇല്ലാത്തവരിൽ അസുഖത്തിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുർലി സ്ക്രീനിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ജസ്റ്റ് സീ ഇപ്പോൾ സർവൈക്കൽ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂട്രസിൻ്റെ നെക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പാപ്സ്മിയർ എടുക്കുന്നത് അത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഏ സ്മിയർ എടുക്കണ്ട ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും ക്യാൻസർ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷനാണ് അതേപോലെയാണ് സ്ക്രീനിങ് മാമോഗ്രാഫി പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവരുടെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് അത് ഏത് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണോ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണോ ഏത് ഏജിൽ വന്നു ഏത് ടൈപ്പ് ക്യാൻസർ വന്നു ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയറിലാണ് മദറിന് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ഓൺലി തേർട്ടി ഫൈവ് പക്ഷെ അപ്പോഴേ നമ്മൾ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പിന്നെ സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാ മാസം വേണമെന്നില്ല ഒരു ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റില് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പീരീഡിൽ നോഡുലാരിറ്റി ടെൻഡർനെസ് എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ പീരീഡ് അടുക്കുമ്പോഴാണ് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെറുതെ അൺവാണ്ടഡ് ഒരു ആങ്സൈറ്റി നമുക്ക് വരും എന്തോ ഒരു നോഡുലാരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ലേഡീസിനും ടുവേർഡ്സ് പീരീഡ് വരാ അടുക്കാറാകുമ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ സൈക്കിളിൽ എന്തായാലും നോഡുലാരിറ്റിയും പെയിനും ജയലക്ഷ്മിയാണ് ജയലക്ഷ്മി പറയുന്നത് നിപ്ലിന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ വരുന്നത് പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു മോളുണ്ട് മുപ്പത്താറ് വയസ്സാണ് ജയലക്ഷ്മിക്ക് അപ്പം നിപ്ലിന് ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ വരാറുണ്ട് വേറെ ഒരു അസ്വസ്ഥയില്ല അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിപ്പിളിന് ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നതും ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ടോ മിൽക്കി ഡിസ്ചാർജ് ആണോ അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണോ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ആണോ പിന്നെ അതേ അതി അതിനോടുകൂടി നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വഴകളുണ്ടോ ഈ ഡക്റ്റിൻ്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അതായത് നിപ്പിളൻ്റെ ഏരിയ അല്ല അതിവിടെ വന്ന് ഡക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവർത്ത് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ ഡക്റ്റ് എക്ടേസിയ എന്ന് പറയും ഡക്റ്റ് എക്ടേസിയ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡാണ് വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റിക്കി ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ് അത് വളരെ കോമൺ ആണ് അത് പേടിക്കാനുള്ളതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഡയഗ്നോസിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് സൈറ്റോളജിക്ക് അയക്കാം നമുക്ക് അതൊരു സ്മി ഒരു സ്ലൈഡിൽ സ്മിയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സർവൈക്കൽ സൈറ്റോളജി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാലിഗ്നൻ സെൽസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഡക്റ്റ് എക്ടേസിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കാം അല്ല ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഡക്റ്റ് എക്ടേസിയക്കും ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് വരും പിന്നെ മിൽക്കി ഫ്ലൂയിഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള
നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും ശുഭകരമാക്കാനും അനുയോജ്യ രത്നങ്ങൾ നിറം സംഖ്യ എന്നിവ അറിയാനും ജ്യോതിഷ രത്ന ശാസ്ത്ര വാസ്തു സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്കും ആർ ബാബു നരേന്ദ്ര തത്സമയം മറുപടി നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ നിങ്ങളുടെ എൻ ടി വിയിൽ കോഹനൂർ ജംസ് നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ബ്രോട്ട് യു ബൈ കോഹനൂർ ജംസ് വേൾഡ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജംസ് ബർദുബായ് സീറോ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ സീറോ ഫൈവ് സീറോ നയൻ വൺ സീറോ നയൻ ത്രീ സിക്സ് സീറോ Stick up where for the world's best chef you Ningalude manashastra paramaya samshayangalkulla marubadiyumayi Dr Manashastri ella budhanaichayum ratri 8 mudal 9 vare marakkada ga Namaskaram ellavarkum ende malayalathilekku swagatham Hello ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കാകുമോ എങ്കിൽ പങ്കെടുക്കൂ എന്റെ മലയാളത്തിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ നിങ്ങളുടെ എന്റെ മലയാളം In association with Bond Voyage Travel Bags available in all leading hypermarkets and supermarkets. Friday movie first co-sponsored by Sanford Digital Multi Cooker it cooks anything any style വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഴിയോറും വൺസ് അഗൈൻ എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ കോസ്മോപ്പോളജി മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ രാധാ പലപ്പട്ടിന്റെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഡോക്ടർ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോ പോയി അപ്പൊ ഡോക്ടറെയും തീരിച്ച് ആകാൻ വേണ്ടി നടന്നു ആകാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു അങ്ങനെ ആയി ആയിട്ട് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആശ്വാസത്തിന് മാറ്റിപ്പോയിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ യൂട്രസിന്റെ ഈ ടൈപ്രോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്രസ്റ്റിൽ വെച്ചാലും ഈ വെള്ളം പോലെ രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിലും ആ അവര് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹോർമോൺ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം പിന്നെ ഇതിന്റെ കയ്യിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും എനിക്ക് തലവർക്കം ഉണ്ട് തലക്കരുത് ഞാൻ ആൻസൈറ്റി എനിക്ക് ഇതിന്റെ വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആൻസൈറ്റിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ചെറിയൊന്നും ആയിട്ടാണോ പിന്നെ ആയിട്ടാണോ തലവർക്കം ഹോർമോൺസിന്റെ ആണോ എന്ന് അറിയല്ല അല്ല ആൻസൈറ്റിയുടെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നോണ്ട് ആവാം പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ആ ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ വരുന്നുണ്ടോ ോബിൻ ലെവൽ നോക്കിട്ടുണ്ടോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവൊന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണെങ്കിലും തലകർക്കം വരാം പിന്നെ ഈ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും തലകർക്കം വരാം കേട്ടോ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും 
അപ്പൊ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ പീരീഡ് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചെസ്റ്റിലെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഹോർമോൺസ് നമ്മളുടെ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കുറയുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ല അതിന് ഹോർമോൺസ് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നന്നായി എക്സസൈസ് ചെയ്യാ നടക്കാൻ പോവുക വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശരിയാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഹോർമോൺസ് അല്ലാത്ത ചില വൈറ്റമിൻസ് പോലത്തെ ടാബ്ലറ്റ് തരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ആൻസൈറ്റിയും ഓർക്കക്കുറവും എല്ലാം ശരിയാവും കേട്ടോ തലകർക്കും എല്ലാം ശരിയാവും അല്ല അത് അത് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അവര് ഈ മെനോപോസ് ആവാറാവുമ്പോ അതായത് പിന്നീട് നിക്കാറാവുമ്പോഴുള്ള ലേഡികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് കഴിക്കണം ആ തരാൻ പറ്റുമല്ലോ അതെ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ദുബായിലാണ് മിഴിയോരം അറ്റ് എൻ ടി വി വൈ ഡോട്ട് കോമിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കാൻ ഡോക്ടർ നമ്പർ തീർച്ചയായിട്ടും തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ഇവിടെ കോസ്മോപോളിറ്റൻ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലാണ് ഗീസേസിൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ അയക്കൂ അതെ ഒരു ദിവസം വന്നോളൂ എല്ലാം നോക്കി തരാം കേട്ടോ അപ്പം പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ നമ്മള് ഫോണിലൂടെ അല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലിയർ ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ അതെ അപ്പം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മാമോഗ്രാഫി പൊതുവെ ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അബവ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതല്ല ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ചെയ്യാം എന്നും പറയും പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബിലോ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് യങ് ഏജില് മാമോഗ്രാഫി ചെയ്യാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഡെൻസ് ആയിരിക്കും ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യു കൂടുതലായിരിക്കും ചെറിയ പ്രായക്കാരിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് മാമോഗ്രാഫിയിൽ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഒരു വൈറ്റ് പിക്ചർ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറോ അതിലെന്തെങ്കിലും സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാൻസറസ് പോലത്തെ സ്വെല്ലിങ്ങും വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് അത് ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കുറെ സ്വെല്ലിങ്സ് നമ്മളങ്ങനെ മിസ് ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലായോ അൾട്രാസൗണ്ട് ആവുമ്പോൾ അത് സൗണ്ട് ബീംസ് പോകുന്ന കാരണം അത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് യങ് ഏജിൽ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അൾട്രാസൗണ്ടിലും നമുക്ക് സസ്പീഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് എം ആർ ഐ ഒ മാമോഗ്രാഫി ഡിജിറ്റൽ മാമോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുക ത്രീ ഡി അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ആ റീസൺ ആണ് അടുത്ത റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എബവ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് കുറച്ചെങ്കിലും ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്ത് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എബവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മെനോപോസ് ആണ് നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഇത് ഇസ് കോസ് അൺവാണ്ടഡ് ആൻസൈറ്റി പിന്നെ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത ഒരു ഇത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഓവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ അറിയാലോ ഒരു ഒരു ടിഷ്യൂ ക്യാൻസർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഫാമിലിക്കായാലും എല്ലാവർക്കും ആയാലും ടോർച്ചറിംഗ് ആണ് ബിക്കോസ് ഏളി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് ഓവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവുമ്പോൾ ആ ആൻസൈറ്റി പിന്നെ റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കീമോതെറാപ്പി സർജറി ഇതെല്ലാം അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരും വളരെ റയർ കേസിൽ അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നത് യു ഡൂ ഇറ്റ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് പിന്നെ ഇത് എക്സ്റേ എക്സ്പോഷർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മാമോഗ്രാഫി നോർമൽ ആവുമ്പോൾ എവറി ടു ഇയേഴ്സിൽ ചെയ്യാനാണ് അമേരിക്കൻ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ വേറെ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എവറി ഇയർ പക്ഷേ മാമോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ പക്ഷേ എല്ലാ മാമോഗ്രാഫിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ നോഡ്യൂൾ ആണെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ സെല്ലുലർ ഗ്രേഡിംഗ് അനുസരിച്ചാണ് പ്രൊഗ്നോസിസ് ഇപ്പോൾ സ്വെല്ലിങ് ചെറുതാണെങ്കിലും അത് അഗ്രസീവ് ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഗ്നോസിസ് വിൽ ബി ബാഡ് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇപ്പോൾ ഒരു സേഫായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വീട്ടിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രീനി
അതായത് ഈവൺ ഒരു സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനോ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അവർ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ദം സെൽസ് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടല്ല അതെല്ലാം ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ കാലം നമ്മൾ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അബവ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മോമോഗ്രാഫി ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ടീനേജ് പ്രായത്തിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ മുഴ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും അതിങ്ങനെ റെക്കർ ചെയ്യുന്ന കേസസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്ന് പറയാം അങ്ങനെ വരുന്നത് ഫൈബ്രോ എഡിനോമിയാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും റിക്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂമർ ഓക്കെ പിന്നെ ഫൈബ്രോ സിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോ എഡിനോസിസ് അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡുലർ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ അത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈബ്രോ സിസ്റ്റിക് ഡിസീസ് വരും അപ്പോൾ ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസും അതെല്ലാം ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു പെട്ടെന്ന് അത് ചില സൈക്കിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അത് പെട്ടെന്ന് സ്വെൽ ചെയ്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്താലും പിന്നെ അത് റിക്കർ ചെയ്യാം ഫൈബ്രോ എഡിനോമ ഒരു ചെറിയ ഫൈബ്രോ എഡിനോമ റിമൂവ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ബ്രസ്റ്റിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രസ്റ്റിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അധികം നമ്മൾ യങ് ഏജിൽ വന്നാലും പിന്നെ ഭാവിയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പൊ അതിന് വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലത്തെ അതെ ഫൈബ്രോസിസ്റ്റിക് ഡിസീസിന് നമുക്ക് നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒബീസ് ആണെങ്കിൽ ഒബിസിറ്റി ഇതാവുക പിന്നെ ബ്രസ്റ്റില് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ഫാറ്റി ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഫാറ്റ് നല്ല ഫാറ്റ് ആക്കാൻ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഈവനിങ് പ്രിമറോസ് ഓയിൽ അത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഡയറ്ററി ചേഞ്ചസ് ഇപ്പൊ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറയാറുണ്ട് റെഗുലർ എക്സസൈസ് പറയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂനും ഗ്ലാൻഡുലർ ടിഷ്യൂനും കൂടുതൽ നല്ല ഫാറ്റ് വരാനും നല്ലതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ഡോക്ടർ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇപ്പം രണ്ടാമത് ഒരു മുഴ ഇതുപോലെ കാണുവാണെങ്കിൽ അത് അത് ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ട് ഇന്നസെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ബയോപ്സിയിൽ സസ്പീഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് എടുത്ത് കളയേണ്ടത് അതുപോലെ ഡോക്ടർ വേറെ ഒരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അബുദാബിൽ നിന്ന് പ്രിയ പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റിന് കളർ ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുമന്ന കളർ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഒരു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് കാണും വീണ്ടും പോകും മിക്കവാറും രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ വരാറുണ്ട് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് അത് ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റ് ഡ്രസ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജിയോ അങ്ങനെ ആവും പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്യൂഡി ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയാം അതായത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി പോലെ ഒരു ചെറിയ കളർ ചേഞ്ചും പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ഓരോ പിറ്റ്സ് പോലെ കാണാം ശരിക്കും ഉള്ളിലോട്ട് വലിഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കളറേഷനിൽ നമ്മൾ അത്ര പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം പ്രിയ ഇത് കേട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇപ്പം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറയുന്നത് ചെയ്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒക്ടോബർ ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ് മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ് മന്തിൽ ഓൾവേസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അവയർ ആവുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആകെ ഒരു കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടത് മാമോഗ്രാം ചെയ്യണം മാമോഗ്രാം ചെയ്താൽ എല്ലാം സേഫായി എന്നാണ് ഒരു എല്ലാവരും ഒരു പൊതുവായ ധാരണ അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് യുവർ ലൈഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെയാണ് അതിൽ ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുത്താതെ നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം മാറി
അപ്പോൾ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നാച്ചുറലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മളെ അവർ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യു ഗോ ആൻഡ് ഡു എ മാമോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അവർ അവരുടെ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തണം വീടിനുള്ളിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക പബ്ലിക് പ്ലേസിലും സ്മോക്കിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് അതുപോലെ പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് ക്യാൻസർ വരാൻ വളരെ ഇതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ പീരീഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടുവരുന്നത് പീരീഡ്സ് എല്ലാ കുട്ടികളിലും ഇറഗുലർ ആണ് ഒരു നോർമൽ പീരീഡ് ഉള്ളവരുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ അതായത് കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേ ടു തേർട്ടി ഡേ പീരീഡ് വരുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി പീരീഡ് ഇറഗുലാരിറ്റി അതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പീരീഡ് ഇറഗുലാരിറ്റി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ കൂടുതലാവും പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറവായിരിക്കും അത് തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ് വരുന്നില്ല ബാലൻസ് വരാതെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഈ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിന് ദേ ഡോൺ നോ വാട്ട് ടു ഡു അങ്ങനെ അവിടെ സ്വെല്ലിങ്സും ക്യാൻസറും എല്ലാം വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ആൽക്കഹോളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണ് പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഒരു കൾച്ചറിൽ അത് അധികം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേറൊരാൾ ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല സ്മോക്കിംഗ് അങ്ങനെയല്ല ഇഫ് സംബഡി എൽ സ്മോക്ക് ഓൾസോ വി ആർ ഇൻ ട്രബിൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് വെറുതെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് എടുക്കാതെ നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നടക്കുക സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതലും കുറച്ച് നടക്കുക കുറച്ച് ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സ് ഒരു ദിവസം ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടേ കാണുള്ളൂ അടുത്ത ദിവസം അത് സുഖമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് വരാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ടാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുക അത് ക്യാൻസർ ആയിക്കോട്ടെ ക്യാൻസർ അല്ലാതിരുന്നോട്ടെ അത് കൺഫേം ചെയ്യുക അതിനെന്ത് ഭാവിയിൽ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്യൂർ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അത് ക്യൂർ അല്ലെങ്കിലും ലൈഫ് പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അതേപോലെ എല്ലാ തലത്തിലും അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ലേഡീസ് ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന് അടുത്തായിരിക്കും ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇതിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർജനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺകോളജി ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോ നമ്മൾ വിടാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മെഷ്യൻസിനെ ഓൾറെഡി ഡോക്ടർ അപ്പം വളരെ നന്ദി എന്ന് വന്നതിൽ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതിൽ വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു അതിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു അവയർനെസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് പോയി ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പം നാളെ വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അറ്റൽ ദൻ